ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு செல்லம்மா கிச்சன் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு கீரை தொவையல் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் என்ன கீரைன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுக்காங்கீரை சுக்காங்கீரை எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இல இந்த ஷேப்பில் இருக்குது இது நிறைய பேருக்கு இந்த கீரை பற்றி தெரியாது இது ரொம்ப மருத்துவ குணம் கொண்டது இது வந்து ரெகுலராக சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா சுகர் பேஷண்ட்டுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது ஆஸ்துமா பேஷண்ட் அதுக்கப்புறம் லோ பிபி ஹை பிபி இருக்கவங்களுக்கு ஹார்ட் பீட் வந்து நார்மலாக இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க இது தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா ஹார்ட் பீட்டு நார்மல் கண்டிஷனுக்கு வந்துடும் அது மட்டும் இல்லாத குழந்தைங்களுக்கு பசி எடுக்காமல் இருக்க நேரத்தில் இந்த மாதிரி தொவையல் செஞ்சு கொடுத்தோம்னா நல்லா பசியை தூண்டும் ஜீர்ண சக்தி அதிகரிக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய மருத்துவ குணம் இதில் இருக்குது இதில் அயன் சுண்ணாம்பு சத்து விட்டமின் சி இதெல்லாம் நிறைய இருக்குது இதை நம்ம சிம்பிளாக ஒரு தொவையல் செஞ்சு சாப்பிடலாம் இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டு கீரை கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா ரெண்டு மூணு முறை அலசி எடுத்துக்கணும் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் பத்து பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் இது மூணுத்தையும் நம்ம எண்ணெயில் வதக்கி அப்படியே தொவையில் அரைக்க வேண்டியதுதான் இது ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துலேயே அப்படியே சீக்கிரமாக வதங்கிரும் புளிச்சக்கீரை எப்படி சீக்கிரமாக வதங்குமோ அதே மாதிரி வதங்கிரும் இதுக்கு புளி எல்லாம் சேர்க்க தேவையில்லை இப்போ இது தொவையில் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வெங்காயத்தை இது மாதிரி தோலோடு கட் பண்ணி அப்படியே உரிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக உரிச்சு எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி இந்த பூண்டையும் நீங்கள் உரிக்க ரொம்ப கஷ்டப்பட வேணாம் இந்த மாதிரி ஒரு கல் வச்சு லேசாக தட்டினா போதும் அப்படியே இது மாதிரி தோல் உறிஞ்சி வந்துடுது பாருங்கள் ஈஸியாக அப்படியே உரிச்சு எடுத்துடலாம் இங்கே பாருங்கள் ஈஸியாக வந்துடுது தோல் இதுக்கு கஷ்டப்படவே தேவையில்ல நம்ம ஈஸியாக அப்படி அப்படி உரிச்சு உரிச்சு எடுத்துடலாம் இப்படி லேசாக தட்டி வச்சுக்கலாம் இது ஈஸியாக வதங்கி போயிடும் ஈஸியாக வதங்கிடும் நம்ம எண்ணெயில் போட்டோம்னா டக்குன்னு வதங்கிடும் இப்போ இதை நம்ம எண்ணெயில் போட்டு வதக்கி எடுக்கலாம் வாங்க இப்போது அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சு கொஞ்சம் ஆயில் போட்டு வெங்காயம் பூண்டு ரெண்டுத்தையும் போட்டு நல்லா அப்படி வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் கீரையை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு வெங்காயமும் பூண்டும் இப்போ இதில் நம்ம கீரையை சேர்த்துடலாம் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கினா போதும் புளிச்சக்கிற எப்படி சீக்கிரம் வதங்கிறமோ அதே மாதிரி இதுவும் வதங்கிடும் பாருங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு அவ்வளோதான் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் சும்மா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடலாம் இப்போ ஆரிச்சு மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டோம் இதில் கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம அரைச்சிட்டு தாளிச்சுக்கலாம் இப்போ இதை அரைச்சாச்சு இது பாருங்கள் நல்லா பேஸ்ட்டாக இருக்குது இது புளியெலாம் சேர்க்கவே தேவையில்ல காரமும் இந்த பூண்டு காரம் வெங்காயம் காரமே போதும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் தாளிச்சு கொட்டையிடலாம் நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி அதே பேன் வச்சுக்கலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் போட்டுங்க எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த கடுகு உள் தமிழ்ப்பை போட்டு தாளித்து அதில் கொட்டிடலாம் இந்த கீரையை நீங்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது இந்த கீரையை அடிக்கடி வாங்கி செய்யணும் இது வந்து பாரிஸில் வந்து ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்கும் ஒரு கட்டு அஞ்சு ரூபா தான் ஆனால் இங்கே கொண்டு வந்தாங்கன்னா பன்னெண்டு ரூபா பதிமூணு ரூபா சொல்லுவாங்க பாரிஸ் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த கீரையை வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் சமைச்சு சாப்பிடுங்க 
எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இதில் உளுந்து போட்டுக்கலாம் சீரகம் கடுகும் சீரகம் ஆறு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் உணவு சேர்த்துருக்கேன் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் கருவேப்பில கொஞ்சம் சேர்த்துருங்க இப்போ அதை கொட்டிடுறேன் இதில் தாளித்து போட்டோம் இப்போ சூப்பரான சுவையான சத்து மிகுந்த ஒரு கீரை தொவையல் தயார் கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் பாரிஸ் போனீங்கன்னா அந்த கீரையை கண்டிப்பாக வாங்கிட்டு வந்து சமைச்சு பாருங்கள் இல்லை கீரைக்காரமட்டை சொன்னிங்கன்னா அவங்களே கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க பாரிஸில் இந்த கீரையில் மற்ற எல்லா கீரையுமே சீப்பாக தான் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்களுக்குலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப பிடிக்கும் காரத்துக்கு இதுக்கு இந்த வெங்காயம் பூண்டு இந்த காரமே போதும் வேறு மிளகா காரம்லாம் தேவையே இல்லை இது சூப்பர் சுவையாக இருக்கும் நாங்கள் அடிக்கடி இதை செய்வேன் எங்கள் பசங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணணும் என்னோடய கமெண்ட் பாக்ஸில் இதை பற்றி நீங்கள் போடணும் என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ